স্বাগতম নমস্কার জানাই প্রত্যেককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক কিছু আলোচনার জন্য আপনাদের দরবারে উপস্থিত হলাম এবং এমন এক ব্যক্তিত্বকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি যে এবছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে বা যারা পড়াশোনা করে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বা মিডিয়া সায়েন্স অর্থাৎ কিনা আমাদের মিডিয়ার ওয়ার্ল্ডের বা ম্যানেজমেন্ট কোর্স ইত্যাদি জায়গা থেকে পাশ করেছেন বা পড়তে চাইছেন তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব বিষয় প্রথম যে আপনার ছেলে বা মেয়ে পড়াশুনো করে যাতে চাকরি করতে পারে সেটা আপনার টার্গেট হওয়া উচিত এবং কোথায় কিভাবে পড়াশুনো করলে মানে কি ধরনের পড়াশুনো করলে কি বিষয়ে পড়াশুনো করলে ধরুন আপনি সংস্কৃতে সাংস্কৃত বলে যে সাবজেক্টটি রয়েছে তা দিয়ে আপনি এমএ করলেন আপনি চাকরি করতে গেলে আপনাকে কোনো সাংস্কৃত কলেজ মানে যেখানে সাংস্কৃত আছে সেখানে করতে আমি সংস্কৃতকে এতটুকু ছোট করছি না তাছাড়া আপনার বিকল্প কিছু আছে কি ফলে এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি যেখানে কিন্তু আমাদের খুব বুঝে সুঝে পড়াশোনাটা করা দরকার আজ বলে না এটা এই এই অনুষ্ঠান যুগ যুগ ধরে চলার মতন একটি অনুষ্ঠান আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি মিস্টার কৌশিক সরকার ইনি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডেপুটি ডাইরেক্টর মিস্টার সরকারকে ওয়েলকাম করি এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি মিস্টার সরকারের বিপুল সারা বিশ্ব চষে খেয়েছেন এই সম্প্রতি তিনি ভিয়েতনাম থেকে ঘুরে আসলেন আবার দৌড়াচ্ছেন অন্যান্য জায়গায় ইউরোপের এমন কোনো দেশ নেই যেখানে তিনি জার্নি আমেরিকাতে গেছেন কানাডা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ফলে সেখানকার পরিস্থিতি আজকে আমাদের ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সব মিলিয়ে এবং আজকে তাকে ধরে এনেছি একটু বাদেই তিনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন একটি কনফারেন্সে মিস্টার সরকার স্যার আপনার কাছে প্রথম আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই হাই সেকেন্ডারি রেজাল্ট বেরোলো বা সমতুল্য যে যে কোর্সগুলো রয়েছে মানে আইএসসি বা সিবিএসসি এখন সরাসরি আমি প্রশ্ন করি যে আজকের দিনটা কি সেই দিকে যাচ্ছে অন্তত কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে ফলে সেগুলো প্রাইভেটাইজ হয়ে যাচ্ছে এবার একটা প্রাইভেট কনসার্ন স্কিলড ওয়ার্কার ছাড়া নেবে না বা স্কিলড অফিসার ছাড়া নেবে না তো এই জায়গাটা থেকে শুরু করছি মানে কিভাবে ছাত্রছাত্রীর প্রস্তুতি নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ প্রসন্দা অনেক দিন পর আপনার সাথে আবার এক জায়গায় দেখা হলো আমরা কথা বলছি ছাত্রছাত্রী যারা এখন পড়ছেন পাশ করেছেন বা আগামী দিনে পাশ করবেন একটা বৃহত্তর জায়গায় যাবেন তাদের জন্য বলি যে সরকারি বা বেসরকারি এই ধারণাটা থেকে মনে হয় বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে বেরিয়ে আসার সময় এই কারণেই বলছি সারা পৃথিবী জুড়ে দেখলেই দেখা যাবে যে গভর্নমেন্ট স্ট্রাকচারটা মোর অন গভর্নেন্স দ্যান ম্যানেজিং এই জায়গায় যাচ্ছে এবং যাচ্ছে বলে যেটা প্রসন্দা বললেন আমি ঠিক সেইভাবে ব্যাপারটাকে দেখি না আমি দেখি যে আরও এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য হয়তো কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় যে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বা যারা চাকরি করেন তাদের কাছে তাদের এফিসিয়েন্সিটা ইজ ইম্পর্টেন্ট রাদার দেন আমি কোথায় চাকরি করছি না করছি আমাদের মধ্যে একটা সরকারি চাকরি করার প্রবণতা আছে আমাদের মতো দেশে যেই দেশে আপনার সুযোগ কম্প্যারেটিভলি কম কিন্তু সাপ্লাই অনেক বেশি সেইখানে একটু আমরা খুঁজি যে একটু নিশ্চিন্ত জায়গা এই আমার মনে হয় এই ধারণাটাই চেঞ্জ করার একটা সময় এসছে নিশ্চিন্ত বলে সরকারি চাকরিতে যাব এটা আমার কেমন যেন মনে হয় যে একটা ফাঁকিবাজ ব্যাপার বলে আমার নিজের সঙ্গে তঞ্চ কথা হ্যাঁ আমি কাজ করব এবং আজকের দিনে বলি সরকার বা বেসরকারি যেখানেই বলুন স্কিলড এবং ট্যালেন্টেড ম্যান পাওয়ারের প্রচণ্ড ডিমান্ড বিশ্বাস করুন আমরাও আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ভালো ভালো জায়গায় বা বিভিন্ন যে আমার বন্ধু বান্ধবরা বা অন্যান্য যে সমস্ত অর্গানাইজেশন আছে যারা আমাদের এখানে প্লেসমেন্টের জন্য আসেন আমার আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া আমাদের সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে সেই তাদেরকেও দেখি বলতে একটা আক্ষেপ করতে যে ভালো স্কিলড ম্যান পাওয়ার খুঁজে পাচ্ছি না উই আর রেডি টু পে এনিথিং কিন্তু ভালো স্কিলড ম্যান পাওয়ার দরকার সুতরাং নিজের স্কিলটার উপরে আমরা জোর দিই সেটাকে ভালো করে শিখি তারপরে যে চাকরিটা পাবো সেটা মন দিয়ে করি এবং জীবনে আরও কি করে এগোনো যায় সেই দিকে আমি 
কনসেন্ট্রেট করি রাদার দ্যান সরকারি চাকরি পেলাম পেলাম না আর সরকারি চাকরির পরিসরটাও এখন অনেক কমে আসছে সরকারিতেও অনেক ভালো ভালো চাকরি আছে আবার বেসরকারিতেও অনেক ভালো ভালো বা তার চেয়েও ভালো চাকরি আছে এটা ডিপেন্ড করছে যে আমি কি মানসিকতা নিয়ে চাকরির ফিল্ডে ঢুকছি তার উপরে না আপনি তো ধরুন বিদেশে বারবার করে যাচ্ছেন ধরুন ভিয়েতনামের কথাই যদি বলি ভিয়েতনাম তো একটা সময় কমিউনিস্ট কান্ট্রি হিসেবে একেবারেই তাদের পুরো ব্যাপারটা পরিসরটা তাদের নিজেদের মধ্যে রাখত তো সেখানেও তো এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেটাইজ আমেরিকা এসে ব্যবসা করছে যে আমেরিকা তাদের প্রধান শত্রু ছিল একটা সময় অর্থাৎ ব্যবসা এবং চাকরি বা কর্মক্ষেত্রের বিষয়টা মানে পেশাদারিত্বে শত্রুতা চিরকালীন নয় ফলে এটা তো মানতে হচ্ছে যে ভিয়েতনামের মতন দেশে যখন প্রাইভেটাইজেশন পুরোদস্তুর এসে গেছে তো আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আসপেক্টেই বলি যে সেখানে আমরা নিশ্চয়ই সরকারি চাকরি করব কতটুকু মানে ওয়ান পার্সেন্টও না তাহলে আমরা কেন স্কিলড হব না এইটাতে বলি প্রসন্দা সেটা হচ্ছে যে আপনার আমরা ভিয়েতনাম বলুন বা পৃথিবীর যে কোনো দেশেই বলুন আমি রিসেন্ট যেটা গেলাম আমার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেবের সাথে শ্রী সত্যম রায় চৌধুরী সারের সাথে সেইখানে দেখলাম যে ইন্ডিয়ান অনেক কোম্পানি সেই দেশে ইনভেস্ট করে সেখানে কাজ হচ্ছে ফুড প্রসেসিংয়ে তো বিরাট কাজ হচ্ছে কয়েকটা ইনস্টিটিউশন ঘুরলামও সবচেয়ে ভালো যেটা লাগলো আপনি যেটা বললেন যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে তাতে কিন্তু আলটিমেটলি সাধারণ মানুষের উপকার হয় রাজনীতি ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স কি বলে সেগুলো আমি বিশেষজ্ঞ নই সেটা বলতেও পারবো না তবে এইটুকু জানি যদি ইস্ট জার্মানি আর ওয়েস্ট জার্মানি এক জায়গায় হতে পারে একসাথে জার্মানি তৈরি হতে পারে যদি সমস্ত বিভিন্ন নিজেদের মধ্যে লড়াই করা ইউরোপিয়ান দেশগুলো এক হয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তৈরি করতে পারে আর এই যে রিসেন্টলি যেটা দেখলাম ভিয়েতনামে এত বড় আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ করার পরেও তারা কিন্তু হিস্ট্রিটা ভোলেনি কিন্তু সেই হিস্ট্রিটাকে নিজের মধ্যে ঘৃণায় পরিণত করেনি তারা কিন্তু তার দেশের তার উন্নতির জন্য সে আমেরিকা বলুন বা সেই সময় যারা তাদেরকে সাপোর্ট করেছে আমেরিকাকে সাপোর্ট করেছে সেই সমস্ত দেশের সঙ্গে কিন্তু তারা অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রেখে চলছে সুতরাং আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে সবাই একজোট হয়ে কাজ করাটাই অনেক বুদ্ধিমানের কাজ আর স্কিল যদি বলেন হ্যাঁ আমাদের স্কিলিং করতেই হবে নিজেদেরকে আপগ্রেড করতেই হবে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে ইনোভেটিভ স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে এবং এই ইনোভেটিভ স্কিলটা কিন্তু ছোট বয়স থেকেই আসতে একদম স্কুল থেকে এক দুই তিন করে ডেভেলপ করতে হবে তো আমাদের যে এই প্রসঙ্গে যেটা এসে যায় যে আমাদের যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটা এখন ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সেইটাতে আমরা আমাদের রাজ্যেও তো আমরা অনেকটাই ইমপ্লিমেন্ট করছি হ্যাঁ সব পলিসিরই ভালো দিক থাকে খারাপ দিক থাকে আমাকে ভালো দিকটা নিয়ে এগোতে হবে আর খারাপ দিকটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে সেটা যখন আমরা আস্তে আস্তে যখন এই পলিসিগুলো একটা একটা করে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করব তার ভালো বা খারাপ দিক সবগুলো আসবে এবং আমার মনে হয় যে সমস্ত রাজ্য এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তারা সবাই একসাথে বসে সমস্ত একাডেমিশিয়ানরা ইম্পর্টেন্টলি একসাথে বসে এই যে 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 ড্রব্যাক্সগুলো আছে সেগুলোকে ওভারকাম করবেন কিন্তু আমাদের এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি স্কিলটা কিন্তু আমাদের ছাত্রদের মধ্যে একদম ছোট থেকেই দিয়ে দিতে হবে যেমন ধরুন আপনাকে বলি এখন তো চারিদিকে কথা চলছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে চ্যাট জিপিটি নিয়ে প্রচুর চ্যাট হইচই চলছে এবং চ্যাট জিপিটির স্রষ্টা উনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে অনেক চাকরি হয়তো চলে যাবে বাট আমার মানে আমি কি বলবো মানে যাকে আমি আমার আমার জীবনের ফিলোজফার যিনি যাকে আমি অনুসরণ করি আমার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সত্যম রায় চৌধুরী সাহেব সবসময় একটা কথা বলেন এবং সেটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে যখন কিছু ডিসরাপশান হয় তার জন্য যদি মনে হয় যে সাময়িক কিছু ক্ষতি হলো কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যায় যে তার থেকে আরও নতুন নতুন অপরচুনিটি তৈরি হলো এখন এই ক্রিয়েটিভিটি জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখবেন আস্তে আস্তে এই রিপিটেটিভ যে ওয়ার্ক সেই ওয়ার্কগুলো কিন্তু অটোমাইজড হয়ে যাবে অটোমেশান হয়ে যাবে মানে আপনার আপনি একটা ব্যাংকে আগে ধরুন চেক ক্লিয়ার করতে গেলে আপনাকে 
একজন চেকটা চেক করতো আরেকজন সাইনটা মেলাতো সেই সাইন মেলানোর জন্য তাকে খাতা খুলে সাইন মেলাতে হতো এখন কিন্তু ওই সব জিনিসগুলো চলে গেছে এখন কম্পিউটারে সাইন মেলানো হচ্ছে আগামী দিনের টেকনোলজি আসছে বা এখন অলরেডি সেন্ট্রালাইজ প্রসেসিংয়ে অনেক জায়গায় ইয়ে করেছে সে অটোমেটেড ওয়েতে চেকটাকে যাবে সেটা স্ক্যান হবে সেটা ভেরিফিকেশান হবে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে তাহলে এইখানে যে তিন চারটে লোক ছিল সেই তিন চারটে লোক কিন্তু চাকরিটা হারালো বাট এর সাথে সাথে যে নতুন নতুন টেকনোলজি এবং নতুন পন্থাগুলো আসলো আগে ক্রেডিট কার্ড ছিল না এখন প্রচণ্ড ক্রেডিট কার্ড আছে তাহলে এই ক্রেডিট কার্ড সেল করা ম্যানেজ করা এটার যে একটার জন্য হিউজ পরিমাণ লোক লাগছে সেটা আবার নতুন জব ক্রিয়েশান হলো সুতরাং একদিকে এটা অনেকটা ওই আইনস্টাইনের সূত্রের মতো হ্যাঁ যে এই এই দিক বাঁদিক সমান ডান দিক এরকম ব্যাপার আর কি কিছু চলে যাচ্ছে কিছু নতুন তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই ক্রিয়েটিভিটিটা আমাদেরকে এই নতুন ওয়ার্ল্ডে সার্ভাইভ করতে সাহায্য করবে সুতরাং ছাত্রছাত্রী যারা আছেন তাদের প্যারেন্টসদেরও বলবো যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটিটা তৈরি করুন তাদেরকে চিন্তাশীল করুন তাদেরকে স্পুন ফিড না করে তাদেরকে সিচুয়েশানের মধ্যে ফেলুন দেখুন যে তারা সেই সিচুয়েশান থেকে কি করে বেরিয়ে আসতে পারে এই ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু আগামী দিনে আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর পরে এই মানব প্রজাতিকে সার্ভাইভ করতে সাহায্য করবে এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মানে আমাদের নিজেদের সংস্থাও যেটা রয়েছে সিটিভিএন বা সিএন বা বিভিন্ন মিডিয়া ওয়ার্ল্ড তো একটা পলিসি ম্যাটার আমরা যেটা রিয়েলাইজ করেছি বাঙালিদের ক্ষেত্র থেকে যে দেখো ভাই তোমাকে একটা টাইম স্প্যান দিয়ে দেওয়া হলো এই হচ্ছে তোমার কাজের ব্যাপার সে তুমি সাংবাদিকতা করতে বাইরে দৌড়াচ্ছ বা আদার্স বিজনেসও দেখা গেছে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে পরিশ্রমটা যেমন তুমি করবে এনজয়টাও তেমন তুমি করবে কিন্তু পরিশ্রমের অভ্যাসটা তোমাকে করতে হবে কারণ কঠিন পৃথিবী আসছে সেটা আমাদের নিজস্ব জায়গা থেকেও আমি দেখেছি সুভাষিস দাস আমাদের ম্যানিং ডিরেক্টর তিনি বলেছিলেন যে কাজটা যদি আমি নিজের অন্তর থেকে করতে পারি মানে আমি টাকা পাচ্ছি বা মায়না পাচ্ছি মাসের শেষে খুব কাজ দেখালাম যাতে মায়নাটা বাড়ে ওরকমভাবে না মানে আমাকে এই কাজটা করতে হবে এটা আমার দায়িত্ব সবসময় পিছনে বস নজর দেবেন না যে কতটুকু করছো কি বৃত্তান্ত মুশকিলটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাসপেক্টে বেশি করে আমি বলবো যে যে দিক থেকে কিন্তু আমি দেখেছি যে অন্য স্টেট অনেকটা বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে কাজে ফাঁকি দেওয়া মানে আগেই চিন্তা করব যে কখন লাঞ্চটা হবে কবে কবে ছুটি হবে কত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে তো আমাকে তো একটা প্রথম জীবনে পরিশ্রম করতে হবে তো সেটার কি অভাব হচ্ছে বাঙালিদের মধ্যে বা ছিলই কি বরাবর প্রচন্ড আমি এই ব্যাপারটাতে আপনার সাথে একশো পারসেন্ট আমি সহমত নয় যে সবাই ফাঁকি দেওয়ার জন্য বা বা আমাদের এই ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে মানে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাটা বেশি বা এটা আমি সবসময় একমত নয় ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সারা ভারতবর্ষ জুড়েই আছে হ্যাঁ এবং আমি পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে গিয়ে দেখেছি সেখানেও আছে এটা আমরা বলতে পারি পরিমাণটা বেশি বা কম হ্যাঁ হতে পারে আমাদের এইদিকে একটু বেশি দুধে ভাতে বাঙালি কিন্তু সেটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা আপনাকে আমি বলি যে এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমার আমাদের প্রতিষ্ঠানেই আমি দেখি ইয়াং ছেলে মেয়েরা এবং তারা যেভাবে পরিশ্রম করে কাজ করছে তার সাথে সাথে যারা সিনিয়র আছেন কারণ যেহেতু আমাদের অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশান সেখানে সিনিয়র লোকরা আছেন আবার ফ্রেশ ইয়াং ব্লাডরা আছে তারা সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে হ্যাঁ কিছু শ্রেণীর ছেলে মেয়ে আছে তাদের মধ্যে এই চিন্তা ভাবনাটা সেটা সব জায়গাতেই থাকে আমার মনে হয় যে এই ইনফরমেশান টেকনোলজির যে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে যার ফলে কয়েক বছর আগেও নেটফ্লিক্স বা অ্যামাজন প্রাইম আমরা দেখতাম না আমরা ভাবতাম এগুলি বিলাসিতা কিন্তু এখন দেখবেন সবার বাড়িতে সবার কাছে মোরলেস এই জিনিসগুলো আছে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলের আশপাশের যে এলাকাগুলো পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে সেখানে তো এটার একটা বিস্ফোরণ হয়েছে এবং এইগুলো দেখার সাথে সাথে আমার মনে হয় যেটা এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত সমাজ বিজ্ঞানীরা ভালো বলতে পারবেন যে এইগুলোর একটা ইনফ্লুয়েন্স আমাদের মধ্যে পড়ে সেটার যেরকম ভালো দিক আছে খারাপ দিক আছে সবগুলোই আছে আমি ভালো দিকটা যদি ধরি 
সেটা হচ্ছে সেখানে যে ধরনের লাইফস্টাইল দেখানো হয় যেটা করা মানে যে ধরনের বিভিন্ন জিনিস দেখানো হয় আমার মনে হয় যে ওয়ান সেট অফ ইয়াং ছেলেমেয়েরা তারা অ্যাসপায়ার করে যে আমাকে ওই জিনিসটা পেতে হবে বা আমাকে ওরকম একটা করতে হবে সেইটা করতে গেলে আমাকে আরও পরিশ্রম করতে হবে তো সেই ধরনের ছেলেমেয়েও আমি দেখেছি আর কিছু তো দেখুন থাকেই সব জায়গাতেই হ্যাঁ সেইটা তো আর কি করা যাবে তাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি কাউন্সিলিং তাদের কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং তাদের কন্টিনিউয়াস রিট্রেনিং রিস্কিলিং করে করে তাদেরকে নিয়ে যেতে হয় সে তো থাকবেই সবাই ভালো মন্দ মিশিয়েই তবে এই মন্দের পরিমাণটা কিন্তু এখন কমছে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মন্দের পরিমাণটা কমছে ছেলেমেয়েরা প্রচুর খাটছে হ্যাঁ এই যে আপনার এখানে এসছি এত সকাল সকাল জেনারেলি আমিও আমাদের গ্রুপেরও আমাদের তো একটা ইয়ে রয়েছে খবরের কাগজ রয়েছে আজকাল রয়েছে তো সেখানেও এই যে আপনার এখানে এত সকালে এত লোকজন এসে গেছে হ্যাঁ বা এই যে যেটা হচ্ছে রেকর্ডিং এখন এই তো এরা তো আসছেন এরা কাজ করছেন আমি আমার কোম্পানি নিয়ে বলছি না আমি আমি আপনাকে মানে আমি ওভারঅল বলছি যে আমি আমি আপনাকে এটা বলতে পারি যে ওয়ার্ক কালচারটা আমি যেহেতু ভারতবর্ষের অন্য অন্যান্য শহরেও চাকরি করেছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ওয়ার্ক কালচারটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় অনেক ইম্প্রুভ করেছে আগের থেকে না আমি আপনার উপর আমি আপনার উপর ভরসা রাখি কারণ আপনি সারা ভারতবর্ষ টোটো করে ঘুরছেন আপনি ডেপুটি ডাইরেক্টর একটা সংস্থার আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আমরা আপনার কাছ থেকে শিখছি প্রতি মুহূর্তে ধরুন আজকে মিডিয়া ওয়ার্ল্ড যেটা আপনি বললেন আপনাদের আজকাল পত্রিকা রয়েছে আমাদের সিএন চ্যানেল যেটা নিউজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা আমাদের সিটিভিএনটা তো মানে বহু পুরনো এবং আপনার ভীষণ প্রিয় বহু পুরনো বহু পুরনো আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ সেটা আমরা কিন্তু অন্য কোনো মানে মানুষের কাছ থেকে যারা এখানে কাজ করে গেছেন বা করেছেন তাদের কাছ থেকে এরকম ভয়সী প্রশংসা পাইনি যে মানে আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া আর সিটিভিএন একেবারে সম্পৃক্ত বা তার থেকে সিএন চ্যানেল হয়েছে আমি অ্যাডভাইসটা চাইব মিডিয়া সায়েন্সের ছাত্র ছাত্রী মিডিয়া সায়েন্স আই মিন যারা সাংবাদিক হচ্ছেন বা হয়েছেন ভীষণ পরিশ্রমের এবং সব থেকে মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার যেটা যে অনেকেই মনে করেন আমিও সাংবাদিক হতে পারবো আমি মিডিয়ার সামনে এসে দাঁড়াবো দুটো কথা বলবো আবার এমনটাও রয়েছে যে আমি খবরের কাগজে চার লাইন লিখব আমার লেখা সবাই পড়বে দুটোই কিন্তু ভয়ঙ্কর কঠিন এবং অধ্যবসায় শুধু নয় নিজেদেরকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে এবার আমার লেখা যদি নেগেটিভ হয় আমার খবর যদি নেগেটিভ হয় আমার খবর যদি একদল লোকের পছন্দ না হয় তখন বলে গদি মিডিয়া বা আজকালের পছন্দ না হলে তাকেও বলবে গদি মিডিয়া আমি এই দুটোর মধ্যেই থাকছি আমি অন্য কাউকে টানছি তো এই কাজটা ভীষণ কঠিন হচ্ছে তো এটা করতে গেলে আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা এই ওয়ার্ল্ডে আসতে চাইছে আপনার অ্যাডভাইস কী দেখুন আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে যেহেতু আমাদের সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে অত্যন্ত অত্যন্ত ভালো একটা মিডিয়া সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে অত্যন্ত ভালো এটা আমার নিজের ইউনিভার্সিটি বলে বলছি না জেনুইনলি এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন ইন্ডিয়া তো সেখানে যে ছেলেমেয়েরা পড়ে তারা যে কাজ করে কারণ আমরা যেটা এমফাসাইজ করি যে মিডিয়ার কাজটা কিন্তু অন্য পাঁচটা ট্রেডের মতো নয় এখানে আপনাকে আপনি রাত্রিবেলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রাত্রি দুটো বাজে কলকাতার কোনো একটা জায়গায় কিছু একটা বিপদ হয়েছে আপনাকে আপনার অফিস থেকে ফোন আসবে আপনাকে ওই ঘুম থেকে উঠে চলে যেতে হবে এটা অনেকটা ওই মিডিয়ার সঙ্গে যারা আছেন বা যারা আসতে চান তাদেরকে কিন্তু আমি ওই ওই এমার্জেন্সি সার্ভিস এমপ্লয়িদের মতোই তাদের ট্রিটমেন্ট এবং সেটা আমরা দেখেওছি কোভিডের সময় যখন কেউ সবার বাইরে বেরোনো বন্ধ তখন কিন্তু মিডিয়ার বাইরে বেরোনোটা অ্যালাউড বিকজ তাদের কাজই তো হচ্ছে যে প্রতি মুহূর্তের মুহূর্তের খবরটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তো আমাদের যে যেটা বলছিলাম যে ছেলেমেয়েরা এই যে নতুন ছেলেমেয়েরা এখন যারা আসছে তাদের মানসিকতাটা কিন্তু খুব লড়াকু লড়াকু মানসিকতা বলে আমার মনে হয় কারণ তাদের আমি দেখি সে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কাজ শেখার তাদের যা আগ্রহ কারণ আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্র্যাকটিক্যালের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় মানে ধরুন কলকাতা বইমেলার এন্টায়ার ডিজিটাল লাইফটা এস এনিউর মিডিয়া সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট করে দেন বিভিন্ন ফুটবল খেলা টেলা যেগুলো হয় আইএফের সাথেও একটা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে ওরা ছাত্রছাত্রীরা ওখানে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করার সুযোগ পায় তো সেখানে আমি দেখেছি তাদের তারা দিন রাত এক করে কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেগুলো ছেলে মেয়েগুলো তৈরি হচ্ছে সুতরাং আমার মনে হয় যারা এই মিডিয়া সায়েন্স বা এই মিডিয়ার লাইনে আসবে সে সে যে ফরম্যাটেই যাক তাদের মধ্যে কিন্তু এই লড়াকু মানসিকতাটা আগে তৈরি করতে হবে যে কোনো কাজেই 
প্রথম হচ্ছে মানসিকতাটা এই ফ্রেম অফ মাইন্ড এই ফ্রেম অফ মাইন্ডটা যদি আমি ঠিক করে নিতে পারি এবং তাহলে অনেকগুলো কাজ সুবিধে হয়ে যায় মানে আমাকে আমি যদি আগের থেকে বুঝি যে আমাকে এটা খাটতে হবে আমাকে এটা করতে হবে আমাকে এইভাবে চলতে হবে তাহলে সেই কাজগুলো যখন একের পর এক আসে বা সেই কঠিন সময়গুলো যখন সামনে আসে সেটাকে ফেস করতে অতটা প্রবলেম হয় না সুতরাং মানসিক প্রস্তুতি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেরকম পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে আমরা একটু মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে যাই এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে এইটা হতে পারে ওটা হতে পারে এইটা আমি যদি ব্লান্টলি যাই তাহলে সব কিছুই যেন নতুন মনে হবে আমার কাছে সুতরাং মানসিক প্রস্তুতি আজকে এই জায়গাতে এসেও প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার আগে কিন্তু আমি একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে যাই যে এই এই হতে পারে এইটা ঠিক হতে পারে এইখানে একটা হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে তাহলে সেটাকে আমি কিভাবে করব এই যে প্রতিনিয়ত জিনিসটাকে নিয়ে ভাবা এইটা করলে কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রী এই ফিল্ডে অনেক ইজিলি কাজ করতে পারবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সো কল্ড মিডিয়ার ডেফিনেশনটাও তো এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে এখানে আমি একটা প্রশ্ন করবো আমাদেরও একেডি ইনস্টিটিউট রয়েছে একেডি ইনস্টিটিউট অফ মিডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি শর্ট টাইম কোর্স কিন্তু আমাদের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে পড়াশোনার থেকেও বেশি আমাদের যেহেতু এতগুলো স্টুডিও রয়েছে আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন স্টুডিওতে আমরা তাদেরকে বা ফিল্ডে আমরা তাদেরকে পাঠাচ্ছি দিস ইজ কমপ্লিটলি ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেটারও একটা আকর্ষণ রয়েছে তো এদের উদ্দেশ্যে আপনার অভিজ্ঞতাটা যদি একটু বলেন দেখুন মিডিয়া ব্যাপারটাই তো হাতে কলমের ব্যাপার কিন্তু তার সাথে একটা থিওরির ব্যাক আপ দরকার হয় তাদের একটু মিডিয়ার হিস্ট্রি কিভাবে লেখা হয় কি হয়েছে না হয়েছে এবং মিডিয়াতে যারা আসছেন তাদের জন্য এথিক্যাল প্র্যাকটিসটা ইজ ভেরি ভেরি সবসময় সাংবাদিকতা নাকি ক্যামেরাম্যানেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে আমার তো মনে হয় যে এটা আমার থেকে আপনি আরও ভালো বলতে পারেন এখানে আছে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এখানে মিডিয়াতে প্রত্যেকটা মানুষেরই তো একটা নিজস্ব রোল আছে এবং সেটা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং এই যে আজকে যে 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 ক্যামেরাম্যান এক্সপার্ট এই ক্যামেরার সামনের ক্যামেরার পিছনে আছেন তো উনি যদি লেন্সটাকে বা এই অ্যাঙ্গেলটাকে এই ফোকাসটাকে যদি এতটুকু এদিক ওদিক করেন তাহলে দর্শক যারা টিভিতে দেখছেন তারা হয় দেখতে পাবেন না বা আমি চলে যাওয়ার পরে আবার আপনাকে ফোন করতে হবে বলতে হবে যে আরেক দিন আসতে হবে কারণ ওই কোশ্চেনের অ্যান্সারের সময় সব গন্ডগোল হয়ে গেছে ক্যামেরাম্যান একটু তার কনসেনট্রেশন এদিক ওদিক হয়ে গেছিলো সুতরাং এই জিনিসটা তো মানে প্রত্যেকটা মানুষের যে ইভেন যে আপনার ধরুন আজকে যে এই যে ইলেকট্রিক্যাল এই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের যে ছেলেটি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যে রয়েছে সে যদি ঠিক মতো এখানে সাপ্লাইটা দিতে না পারে দুম করে লাইটটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি হবে বা এই পেছনে যে পেছনে যে সেটটা বানিয়েছে এখন তো আবার সেই ক্রোমা ট্রোমা এসে গেছে অনেক কিছু হ্যাঁ তো এই সুতরাং মিডিয়াতে টু সেটস অফ পিপল আছে ইফ আই এম নট রং যারা একদম সামনে বসে কাজ করছেন এই যে ক্যামেরাম্যান থেকে শুরু করে আপনার পিসিআরে যারা আছেন তারা যেটা করছেন সেইটা একটা আছে আর একটা আর এক দল লোক আছেন যারা কন্টেন্ট তৈরি করছেন লিখছেন টেকনোলজিটাকে ডিজাইন করছেন তারা তো একবার নিউজ পড়ছে বা নিউজ পড়ছেন এই এই এইটা মানে ক্যামেরার এ পাশে আর ও পাশে তো প্রত্যেকেই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট তার মানে কেউ খাটো নয় ক্যামেরা ক্যামেরা অন করে এখানে লোক না থাকলে কোনো মানে নেই আবার এখানে লোক বসে থেকে ক্যামেরা অন না থাকলে তারও কোনো মানে নেই সুতরাং দুজনেই ইকুয়াল পার্টনার ইন দিস ভেঞ্চ এদের ভবিষ্যৎ কি কাদের মানে এখান এখান থেকে যারা বেরোবে পড়াশোনা করে যারা বেরোবে তাদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে কি হবে দেখুন এখন তো আমি বলবো হ্যাঁ আমি তো বলবো যে ধরুন যে যে একটা এক্সাম্পলই বলি যে ক্যামেরা ধরছেন যিনি বা যারা ক্যামেরা ধরার কোর্স করছেন শিখছেন তারা স্টুডিওর মধ্যে ক্যামেরা ধরতে পারেন স্টুডিওর বাইরে ক্যামেরা ধরতে পারেন তারা কারণ তারা তো আমার আমি যতদূর জানি তারা এই ক্যামেরার ব্যবহার লেন্স অ্যাঙ্গেল লাইট হ্যান ত্যান এই জিনিসগুলি তারা সঙ্গে বোমা বাজিও তুলতে পারে হ্যাঁ তা তারা সব কিছুই তুলতে পারে এই আপনি সবসময় বোমা বাজি বললে ছাত্ররা ভয় পেয়ে যাবে হ্যাঁ তো তারা সেটাও তুলতে পারে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা আজকের এই ডিজিটাল যুগে এই যে শত শত ইউটিউবার এবং প্রত্যেকেরই ফলোয়ার আছে দেখবেন অনেক হ্যাঁ তো সেই ইউটিউব আমরা কার্ড দেখি যারা ভালো করে ছবি তুলতে পারে সুন্দর করে সেটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে সুতরাং আমি ক্যামেরার পিছনে আছি মানে আমার কথা বলাটা কোনো দরকার নেই এই চিন্তা ভাবনাটা করার কিন্তু এখন আর জায়গা নেই ওটা আগে ছিল কিন্তু এখন নাও এই যে ফাইভ জি আসছে এবং ভাবা হচ্ছে যে এই ফাইভ জি আসার পরে যা টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন হবে সেইটা এই ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রিকে আরও কয়েকশো কদম এগিয়ে দেবে তো সেইখানে ক্যামেরাম্যান এখন নিজেও একজন আন্ট্রপ্রিনিয়র হতে পারে অ্যান্ড হি ক্যান অর শি ক্যান স্টার্ট 
his or her own YouTube channel. So, the Hagalo J. City Vienero Joto viewer, that YouTube channel or Tatu viewer. So, but that Bishio Hotebari. So, you never know. Suturang Shomosto Jetami Bolte Chai Chilam, Potomi Bolachilam J. Shomosto traded definition taking to change way at Suturang eight out of creativity. এই যে ক্যামেরাম্যান যিনি আছেন তার মাথায় যদি একটু ক্রিয়েটিভিটি লাগিয়ে উনি ভাবেন যে আচ্ছা এই ছবিটা তো এখানে তুলছি আর বাড়িতে যখন যাচ্ছি মোবাইল ফোনেও ছবিটা দিলাম মোবাইল ফোন এখন এত ভালো হয়ে গেছে তো এই ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু এই মানব জাতিকে সারভাইভ করাবে ইন কামিং ডেজ थैंक यू वेरी मच मिस्टर সরকার আজকে কিন্তু যে উপদেশটা আমরা অন্তত মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের পেলাম তাদের ভবিষ্যতের জন্য নানান গল্পের মধ্যে দিয়ে তাতে কিন্তু বুম চাকরির জন্য যে নতুন জগৎ সেটা কিন্তু আমাদের মিডিয়া ওয়ার্ল্ডেও আসছে সেটাও তিনি প্রকাশ করলেন তবে সব কথার শেষ কথাটা হচ্ছে যে স্কিলফুল হতে হবে এবং পরিশ্রমী হতে হবে আপনাকে অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আপনার এই উপদেশের জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ নমস্কার